हापानिया मेला प्रांगण शुरू दिन थे के आज के द्वितीय दिन एवं ये द्वितीय दिन यो किंतु मानुषेर भीर उपचे पड़ा एवं जरा जरा एकोनो ये मेला प्रांगों ने आशन नहीं तादेव जोन ने किंतु खराब खबरी बोटे तादेव का चे उन्हें रुद्ध थक बे शिल्पो एवं बानिज्जो मेला जे प्रांगों रोए चे ये प्रांगों ने ऐसे एक बार देखने और जो � देखे नेर चुनने। अमरा ये दितियों दिने अमरा कथा बोलेने वो अमदेर शोंगे रोए चन। जायका प्रोजेक्टर स्टॉले रोए चे अमरा ये मुहूर्ते एवं जायका प्रोजेक्टर स्टॉले क्राफ्ट्स एंड मोरेर एडिशनल डायरेक्टर रोए चे नामदेर शोंगे ब्रोतोती पुरो कायस्थो। अमरा प्रथमी आपने किस आगोतो जानाई, मैडम? घोटे ची, ए बारे अवस्था टकी रखूँ। खूबी भालो लग चे, हमें प्रत्येक बच्चोरी तो अनेक मानु शासन, तो हमरा ये आशा ही हमारे पोस्टर शादी बोचे ची, एवं काल के वो भालो सेल हुए चे, आशा है चे जागा में दिन आरो भालो सेल होगे, एवं मानुष जो ने उत्साह हो देखे आरो भालो लगे, शेजन ने बार बारी टीवी आरेख दिकर जब पौधा रोए चे शिद्दी के किन्तु देखा जाते हैं जब क्राफ्ट्स एंड मोरे ऐतो शुंदर जब वैरायटी विभिन्न रोको मेर जीनिश शोपीस पाशा पाशी क्रियोस्थलेर जे नित्तु प्रयोजने जे शोमस्तो जीनिश गुलु रोए चे शूत्रपत को थे के हुए चिलो एवं ये जे जीनिश गुलु बानानुर क्षेत्र जे उत्कृष्ट माने 2012 शाल थे के प्रथमे एक टिप्पणी करे शुरू कर लाम तो प्रथमे आम्रा झाड़ू फूल झाड़ू दिए शुरू करे चिलाम तो आम्रा देख लाम जहाँ मधे ग्राम पहाड़े प्रचुर फूल झाड़ू फूटे था के तो शेखाने उपजाती अंकशर मानुष रे बेशी शंग्रोह करेन तो शेखान देखा आम्रा देर आइडिया शुरू जे आम्रा जो दिस इटा के मूल लोजुक तो कौन कोडी बिक्री कोडी मैंने काचा घास ही शबे शिटा के बेरी जेतो उतरी पड़ा थे के तो शे आइडिया थे के आम्रा शिरा ट्रेनिंग शुरू कोल्लम झाड़ू तो इडिश कोडा एवं प्रथम बच्चोरी प्राय पाँचो शाड़े पाँचो � देखे आम्रा माने आरोच शहीद तो हुए, शुद्ध झाड़ू के नॉन नो किचो आमदर बाश अच्छे, बाश तो आमदर माने त्रिपुरा बिखा तो, वंग बाशेर कारु कर जो त्रिपुरा ते माने शारा जागुद बिखा तो, तो शेजन ना आम्रा भावलम बाश नहीं आम्रा किचु कोडी, शेथे के आमदर शुरू होलो आर के बाशेर उपोडे विभिन्नो एक्स बाय इशू मस्तो जीनिश गुलो जेतो इरी होच्छे शूद्रिशो शोपीस बाय आइटम गुलो तो इरी होच्छे तादेव प्रोशिक्षण दे और क्षेत्र की रकम एफोर्ड दे आ हुई चे प्रोशिक्षण ही तो शब्बू शब्बू बतों दौड़ कर मने तारा किच्छी जानतो ना हमरा जादेर निये काज कुर्ची तारा एकदम मने शिल्पी बोलते किच्छी 
তো তাদের আমরা নিয়েছি প্রথমে তাদের আমরা প্রথমে বুঝিয়েছি যে কেন এটা করছি এটা করলে পরে তাদের কি লাভ হতে পারে মানে তারা যে আর্থিক অবস্থায় আছেন সেখান থেকে মানে তারা যে কাজটা করছেন তার পাশাপাশি যদি এই কাজটাও করেন এটা মানে সাপ্লিমেন্টারি আয় মানে তারার একটা সহায়ক আয় বৃদ্ধি হবে তো সেই ক্ষেত্রে থেকে তাদের বুঝিয়ে এনে তাদের মানে ট্রেনিং দেওয়াটাই মেন কারণ এটা যা আমরা করছি সেটা মানে স্কিলের খুব ব্যাপার আছে দক্ষতার দরকার আছে কারণ এখানে অনেক কিছু টেকনিক্যাল ব্যাপার আছে যেগুলো জানতে হবে ডিজাইন জানতে হবে সেটাকে কিভাবে ফিটিং করলে সেটা মানে আরও বেশি লং লাস্টিং হবে সেটা জানতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দেড় দু মাসের ট্রেনিং দিয়ে শুরু করি এরপরে চার মাস পাঁচ মাসের ট্রেনিং হয় এবং প্রতি ডিজাইনের জন্য আবার আলাদা আলাদা করে অ্যাডভান্স ট্রেনিং দেওয়া হয় দর্শকরা যারা দেখছেন তারা সহজেই অনুমান করতে পারবে না আমরা যেখানে বসে কথা বলছি তার ঠিক পেছনে ক্রাফটস অ্যান্ড মোড়ের যে জিনিসগুলো সাজিয়ে রাখা হয়েছে বা পশুরা সাজানো হয়েছে সন্ধে ঘনাবার পর থেকে ইনফ্যাক্ট সন্ধে হওয়ার আগে থেকে কিন্তু বিকেল থেকে যখন থেকে মেলা শুরু হয় তখন থেকে কিন্তু মানুষের ভিড় কিন্তু উপচে পড়ে এবং শুধু দেখছেন এরকমটা না দেখে কিনেও নিয়ে যাচ্ছেন তাহলে আকর্ষণটা কোন জায়গায় রয়েছে দেখুন এটা বুঝতে পারিনি যে এত ডিমান্ড হবে প্রোডাক্টের মানে আমরা অনেক নতুন প্রোডাক্ট লঞ্চ করেছি মানে সবটাই মানুষের পছন্দ হয়েছে তো সেটা দেখে আমাদের উৎসাহ বাড়ছে এই টেরাকোটা আমরা গত বছর ইন্ট্রোডিউস করলাম মেলায় তো সেটার খুব ডিমান্ড দেখে আরও নতুন নতুন টেরাকোটার ডিজাইন এবারও এনেছি টেরাকোটার গয়না এবার আমরা প্রথম দেখা এনেছি আমাদের এখানে তো সেটাও খুব ভালো বিক্রি হয়েছে সরস মেলাতে এবং এই মেলাতেও বিক্রি হচ্ছে আর এই যে আমরা চেয়ারে বসে আছি সেটা এবার নতুন আনলাম মেলাতে মার্কেটিংয়ের ক্ষেত্রে যদি বলি এই ধরনের যে প্ল্যাটফর্ম রয়েছে সরস মেলাই বলুন বা এই শিল্প বাণিজ্য মেলার মতো যে একটা প্ল্যাটফর্ম রয়েছে এই মেলাগুলো বা এই প্ল্যাটফর্মগুলো কতটুকু উপকারী এবং এর গুরুত্ব কতটুকু রয়েছে আমাদের তো বলবো খুবই উপকারী কারণ এত বড় একটা পাবলিসিটি আমরা কোথাও পাব না মানে এখানে যত মানুষ আসেন এমনকি বহিরাজ্যে থেকেও অনেকে এসে ঘুরে গেছেন আমাদের স্টল তো এত বড় পাবলিসিটির জায়গা আর কোথাও পাওয়া যাবে না তো এই জন্যই আমার মেলাতে আসা এবং মেলাতে এসে অনেকে আবার অর্ডারও করে যান একটা জিনিস পছন্দ হলো হয়তো এখন নিচ্ছেন না কিন্তু পরবর্তীতে ওরা নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের দোকান থেকে তো সেই জন্য আমরা বলছি যে আমাদের বিজনেস বা ইয়ে মার্কেটিংয়ের জন্য এই রকম প্রাঙ্গণ মানে আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর কি জায়কা প্রজেক্টের যে জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট যে কমিটি রয়েছে এর এর আন্ডারেই কিন্তু চলছে ক্রাফটস অ্যান্ড মোর বিশেষভাবে উপজাতি অধ্যুষিত যে সমস্ত অঞ্চল রয়েছে সেই অঞ্চলগুলোর উপজাতি যারা রমণীরা রয়েছেন বিশেষ করে পাশাপাশি উপজাতি অংশের পুরুষ বা মহিলা যারাই বলুন তাদের স্বনির্ভর করে তোলার ক্ষেত্রে তাদের যে জীবন জীবিকার যে একটা মাধ্যম রয়েছে সেটা আরও বেশি উন্নত করে তোলার ক্ষেত্রে এই বিষয়টা কতটুকু কাজে লেগেছে বলে মনে হয় আপনার আমি তো বলবো সম্পূর্ণটাই খুব মানে উপকারী ওদের জন্য আমাদের জন্য কারণ আমরা আগে থেকে তো এরকম মানে সাধারণত তারা কি করতো মাছ চাষ বা শুকর পালন এই ধরনের গ্রামীণ জীবিকা যেটা আছে সেটা করেই আগে এস এস জির মেম্বাররাই বলুন বা গ্রামের মানুষরাই বলুন তারা জীবিকা নির্বাহ করতেন কিন্তু এখন এইসব এই সমস্ত কাজ শেখার ফলে তাদের জীবিকার মান অনেকটাই উন্নয়ন হয়েছে তারা আরও বেশি এক্সট্রা কিছু ইনকাম করতে পারছেন এবং নিয়মিত তাদের এখান থেকে ইনকাম হচ্ছে এখানে যাই বিক্রি করছি আমরা সেটা সম্পূর্ণটা প্রফিট ওরা পাচ্ছেন এবং এই কাজের জন্য যে ওদের যে মানে ওরা যে শ্রম দিচ্ছেন সেটার জন্য মানে উপযুক্ত পারিশ্রমিক ওদের দেওয়া হচ্ছে তাদের যে কাজের যে কর্মধারা স্কিল ডেভেলপমেন্ট করা তার জন্য কীরকম এফোর্ট দেওয়া হয়েছে এবং কোথ থেকে মানুষ এনে কিভাবে কারণ টিভির অন্য পাশে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন দর্শক শ্রোতা যারা রয়েছেন খুব সুন্দর সুন্দর এই যে শো পিস বা আইটেমগুলো তৈরি করা হচ্ছে টেরাকোটারি বলুন বা বাঁশ বেতের যে সমস্ত জিনিসগুলো তৈরি করা হয়েছে খুবই সূক্ষ্মভাবে তৈরি করা খুবই সৌন্দর্য মন্ডিত একটা জিনিস এই বিষয়গুলো তৈরি করার ক্ষেত্রে যে স্কিলের যে ব্যবহার করা হয়েছে সেটা কিভাবে তৈরি করা হয়েছে এবং সেটা কোথ থেকে যারা মাস্টার ট্রেনার রয়েছেন তাদের নিয়ে আসা হয়েছে যেগুলি বাঁশের জিনিসপত্র দেখছেন সেটা আমাদের ত্রিপুরাতে একটা আছে মানে ব্যাম্বু অ্যান্ড কেন ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট বিসিডিআই বলে লিচু বাগানে অফিস আছে তো ওরা বিভিন্ন ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট করে থাকেন এবং ওরা মানে মিনিস্ট্রি অফ টেক্সটাইলের একটা অংশ এই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার তো ওদের অফিসে আমরা প্রথম যোগাযোগ করি সেখান থেকে আমরা আইডিয়া পাই যে এই সমস্ত জিনিসের ডিজাইন এবং ট্রেনিং ওরা দিয়ে থাকেন তো সেখানেই আমরা আমাদের যে সদস্যরা আছেন জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি তাদের আমরা নিয়ে যাই সেখানে আমরা ওদের ট্রেনিং দিয়ে থাকি এবং সেখান থেকেই মূলত আমাদের আর্টিসানরা বেরিয়ে আসছেন আর হ্যান্ডলুমের জন্য আমাদের ত্রিপুরার যে
ত্রিপুরার যে বাসবেদ শিল্পের যে উৎকর্ষতা এই উৎকর্ষতার কথা কিন্তু সবাই জানি যেটা একটু আগে আপনিও বলছিলেন কিন্তু এই উৎকর্ষতার মাত্রাটাকে আরও উপরে চড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে বা আরও লেভেলটা আরও উঁচুতে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু ক্রাফটস অ্যান্ড মোর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এত বছরের মধ্যে ঠিক এই পর্যায়ে এসে এর যে সফলতা রয়েছে বা মানুষের কাছে যে পৌঁছে যাওয়ার যে পরিধি রয়েছে সেটা কোন জায়গায় রয়েছে বলে মনে হয় আপনার আমরা চেষ্টা করেছি মানে মানুষের যেটা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস আছে সেটার উপর জোর দিয়েছে বেশি প্লাস আজকাল মানে মানুষ ছোটো ছোটো শো পিসের উপর খুব ডিমান্ড আছে তো সেটার উপরে আমরা চেষ্টা করেছি আমরা কিছু কিছু মার্কেট সার্ভে করে থাকি যে কি চলছে বাজারে কি মানে কিসের বিশেষ বেশি ডিমান্ড আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের আমরা বলবো যে আমরা প্রতিনিয়ত ডিজাইন চেঞ্জ করতে থাকি একটা জিনিস আটকে গেলে সেটার ক্ষেত্রে মানে মনোটনাস একটা ফিলিং চলে আসে মানুষের সেটা যাতে না হয় তো আমরা ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ আমরা প্রতিনিয়ত ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট এবং সেই ভিত্তি করে তার তার উপর ট্রেনিং সেটার বেসিসে আমরা আমাদের মার্কেটিংয়ের জন্য আমরা ব্যবহার করে থাকি আর কি সেটাই আমাদের ক্রাফটসের মোড়ের সবচাইতে ভালো লাগার যে বিষয়টা সিটি সেন্টারে একটা আউটলেট রয়েছে সেখানে মানুষের কাছে যে পৌঁছে যাওয়ার যে ব্যাপার রয়েছে বা আপনাদের প্রোডাক্টগুলো যেভাবে প্রমোশন করার ব্যাপার রয়েছে সেটা কিভাবে ধরা দিচ্ছে এবং শুধুমাত্র কি ত্রিপুরা রাজ্যে যারা বসবাস করছেন তারাই শুধুমাত্র এই প্রোডাক্টগুলি কিনছেন নাকি বহিরাজ্য থেকে যারা আসছেন তারাও এই প্রোডাক্টগুলি দেখে ত্রিপুরা রাজ্যের যে বাসবেদ শিল্পের বা টেরাকোটাই বলুন সমস্ত কিছুর উৎকর্ষতা সম্পর্কে জানতে পারছেন এবং পাশাপাশি শুধু জানাই নয় কিনেও নিয়ে যাচ্ছেন বাড়িতে এই বিষয়টা কিভাবে দেখছেন আপনারা এই সিটি সেন্টারের মতো জায়গাতে আমাদের একটা আউটলেট হয় খুব ভালো হয়েছে কারণ ওইখানে মানে যারাই ত্রিপুরা বলুন ত্রিপুরার বাইরে বলুন সবাই একবার কিন্তু ওই জায়গায় ভিজিট করেন যারা মানে আগরতলায় আসেন তো এর ফলে আমাদের খুব লাভ হয়েছে ওরা ওইখানে যাচ্ছেন এবং প্রথমে যখন ওরা মানে বাসবেদের আগে এ ধরনের কোনো দোকান ওইখানে ছিল না তো ওইখানে আমরা খোলার পরে মানে প্রচুর মানুষ ওখানে প্রতিদিনই যায় তো এর মাধ্যমে অনেক পাবলিসিটি হচ্ছে এবং বহিরাজ্য থেকেও প্রায় অনেক মানুষ আসছেন এবং ওরা কিনে নিয়ে যাচ্ছেন এবং আমরা রিসেন্টলি মাতাবাড়িতে একটা আউটলেট খুললাম তো সেখানেও মানে যেহেতু বহিরাজ্যে যারা আসেন ওখানে তীর্থস্থান হয় ওখানে পুজো দিতে যান তো সেখানেও আমাদের ভালো মার্কেটিং হচ্ছে মার্কেটিংয়ের কথা যখন হচ্ছে যখন অনলাইন যে মার্কেটিং হয় বা অনলাইন যে শপিং হয় সেই জায়গায় ক্রাফটস অ্যান্ড মোর একটা ভূমিকা রাখার কথা যেটা একটু আগে বলছিলেন আপনি এই কথোপকথন শুরু হওয়ার আগে এই বিষয়টা নিয়ে যদি একটু বলি তো অনলাইন আমরা বেশি দিন নতুন হয়েছে এক বছরও হয়নি এখনও আমরা শুরু করলাম আর কি তো আমরা প্রথম ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ারে আমরা প্রায় চার বছর ধরে যাচ্ছি দিল্লিতে যেটা প্রগতি ময়দানে হয়ে থাকে মেলাটা তো সেখানে আমাদের প্রথম প্রবলেম হলো যে এত এত জিনিসপত্র নিয়ে এত দূরে যাওয়াটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না তো সেখানে ওরাই মানে যারা আসছিলেন গ্রাহকরা তারাই বললেন যে আপনারা যদি অনলাইনের মাধ্যমে এরকম মার্কেটিং করে থাকেন তাহলে অর্ডার আসবে আমরাই অর্ডার দিতে পারি এবং আপনারা যদি এখানে পার্সেল করে বা কুরিয়ার করে পাঠান তাহলে অনেক বেশি সেল হতে পারে তো সেই আইডিয়াটা সেখান থেকে আসলো এবং সেখান থেকে আমরা ভাবলাম যে আমরা অনলাইনে যাই কারণ এখন অনলাইনের যুগ সবাই সাধারণত মোবাইল সবাই কাছেই আছে স্মার্টফোন সবাই ইউজ করেন যেহেতু তো ভাবলাম অনলাইনে মার্কেটিং হলে আমাদের আরও বেশি সেল হবে এবং সেটা হলো মানে ইভেন অনলাইনে আমরা ঝাড়ুও বিক্রি করছি খুবই ইন্টারেস্টিং বিষয় এবং যে বিষয়টা একটু আগে বলছিলেন যে জিনিস বা এখানকার এখান থেকে যে প্রোডাক্টগুলি উৎপাদন হচ্ছে সেটা নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ করে বাইরে যখন কোনো ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ার হয় ট্রেন এসছে ট্রেনের সফলতা নিয়ে বা ট্রেনের ক্ষেত্রে ট্রেন আসার ফলে যে সুবিধে হবে এখনও পর্যন্ত কোনো ইন্টারন্যাশনাল ফেয়ারে মানে ট্রেন আসার পর যাওয়ার কোনো সুযোগ ঘটেনি বোধ হয় পরবর্তী সময় কীরকমের সুযোগ সুবিধা হতে পারে ট্রেন আসার পর এখন থেকে তো ভাবছি ট্রেনেই নেওয়া যাবে মালগাড়ি তো আমরা বুক করতে পারব কারণ ট্রাক দিয়ে যেতে এক মাস সময় লাগে সড়ক পথে তো সেই ক্ষেত্রে ট্রেনে তো আমাদের ম্যাক্সিমাম হলে এক সপ্তাহ মধ্যে আমরা পৌঁছে যেতে পারবো তো এবং অনেক বেশি জিনিস আরও পাঠাতে পারবো কারণ আমরা সাধারণত মানে ত্রিপুরা সরকারের যে পূর্বাশাতে যে যেভাবে মাল যায় তাদের সঙ্গে আমরা মাল পাঠিয়ে থাকি এখন আমরা আলাদাভাবে যদি পাঠাই তাহলে আমরা আরও আরও বেশি অনেক মাল পাঠাতে পারবো এবং যেটা বারো বা পনেরো দিনের একটা মেলা হয় বাইরে তো সেই ক্ষেত্রে অনেক বেশি মাল পাঠালে আরও অনেক বেশি বিক্রি হবে কারণ আমরা যখন কম জিনিস পাঠাই সেক্ষেত্রে আমাদের বিক্রির ক্ষেত্রে একটা সীমাবদ্ধতা এসে যায় তো আমি ভাবছি যে এখন ট্রেন আসার ফলে মানে আমরা খুবই উপকৃত হব মার্কেটিংয়ের জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার জন্যে বা এই প্রোডাক্টগুলো
তাদের জীবন জীবিকার পরিবর্তন কিরকম ঘটেছে এই কাজের মধ্যে দিয়ে বা কতটুকু তারা উপকৃত হয়েছে এই বিষয়টা যদি একটু তুলে ধরেন আগে তো মানে ওদের কাছে যে কৃষিজীবী ছিলেন বা জুম চাষী ছিলেন ওরা এবং যে এমজিএম রেগার কিছু কাজকর্ম ওরা করতেন একশো দিনের কাজ যেটা হয় তো এক্ষেত্রে তাদের একটা এক্সট্রা একটা ইনকাম হচ্ছে মাসে এবং তারা অনেকেই বলেছেন যে এখন তাদের ছেলে মেয়েদের আরও বেশি ভালো একটা পড়াশোনা করাতে পারছেন বা বাইরে পাঠাতে পারছেন নিজেরা কেউ কেউ মোবাইল কিনে নিয়েছেন অনেকে স্মার্টফোন ব্যবহার শুরু করেছেন তো সেই ক্ষেত্রে মানে ওদের নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক জিনিস ওরা এখন নিজেরা অ্যাফোর্ড করে কিনতে পারছেন তো ওদের যে এই ওরা যখন এইসব ফিডব্যাক দেয় তখন আমাদের খুব ভালো লাগে যে যাদের জন্য আমাদের প্রজেক্ট এই প্রজেক্ট নিয়ে আসা ত্রিপুরাতে তাদের কাছে আমরা পৌঁছতে পারছি তাদেরকে আমরা আর্থিকভাবে কিছুটা সাহায্য করতে পারছি সেটা ভাবলে আমাদেরও ভালো লাগে এবং আগামী দিনে ভাবছি যে আমাদের যখন সেকেন্ড ফেজ আসবে এই প্রজেক্টের তখন আমরা ক্রাফটস অ্যান্ড মোরকে আরও অনেক বেশি উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারবো আরও অনেক বেশি আমাদের প্রোডাক্টের আরও অনেক বেশি আমরা রেঞ্জ বাড়াবো সেক্ষেত্রে আমরা প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছি এবং আরও যারা এখনও বাইরে আছেন আমাদের মানে শিল্পীর তালিকা থেকে এখনও আসতে পারেনি তাদেরও আমরা নিয়ে আসার চেষ্টা করছি আরও আমাদের নতুন মিনিসিসিএফসি খুলছে এখন আরও তিনটে নতুন মিনিসিসিএফসি খুলছে আমাদের ক্লাস্টার একটা পানিসাগরে হচ্ছে একটা উদয়পুরে হচ্ছে আর একটা হচ্ছে করবুকে তো এর মাধ্যমে আমরা আরও নতুন নতুন আর্টিসানদের আমাদের আমাদের সঙ্গে যুক্ত করছি তো আমরা আমাদের আশা যে আগামী দিনে আমরা আরও বেশি প্রোডাক্ট নিয়ে মেলাতে বসতে পারবো আমরা যদি একদম স্পেসিফিকলি যাই বা ক্লাসিফাই করি এই ক্রাফটস অ্যান্ড মোর এই উদ্যোগের মধ্য দিয়ে কি কি জিনিস উৎপাদন হচ্ছে এবং সেটা ঝাড়ু থেকে শুরু করে যে কোনো শো পিস আপনি যদি স্পেসিফিকলি যাই কি কি জিনিস বা কি কি শো পিস এখান থেকে উৎপাদন হচ্ছে একটা হচ্ছে আমাদের ফুল ঝাড়ু ফুল ঝাড়ুতে আমাদের পাঁচ রকমের ফুল ঝাড়ু হয় আর কি একটা হচ্ছে যে নর্মাল প্লাস্টিক দিয়ে যেটা করা হয় একটা হচ্ছে বেদ দিয়ে বুনে করা হয় একটা হচ্ছে টেবিল ব্রুম যেটা মানে মুলি বাসের ইয়ে স্টিক লাগানো হয় আর একটা হচ্ছে সিলিং রুম উপরের জন্য যে মাকসার জল টল পোষা করা হয় তো এই ধরনের পাঁচ ধরনের ফুল ঝাড়ু আছে সব ধরনের ফার্নিচার আমরা তৈরি করেছি মানে ওই যে সোফা সেট বলুন টেবিল চেয়ার বলুন এরপরে আলনা আছে তারপরে ডাইনিং টেবিল সেন্টার টেবিল সব ধরনের জিনিস আমরা তৈরি করি তাছাড়া আছে হ্যান্ডলুম হ্যান্ডলুমের ক্ষেত্রে শাড়ি থেকে শুরু করে উড়না বলুন রিসা বলুন পাছরা বলুন সব ধরনের হ্যান্ডলুম প্রোডাক্ট আমরা তৈরি করছি এরপর আছে আমাদের এমব্রয়ডারি প্রোডাক্ট এটার উপরে একটু মানে ভ্যালুয়েডেশন করে করা হয়েছে এতে আমরা মানে এমব্রয়ডারি করা কার্টেন সেট এবার আমরা প্রথম ইন্ট্রোডিউস করলাম এই মেলাতে তাছাড়া আছে টেরাকোটার বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী থেকে শুরু করে অর্নামেন্টসও এবার নতুন সংযোজন হলো তাছাড়া আছে টার্নিং প্রোডাক্ট যেমন ফুলদানি কলমদানি এগুলি তৈরি করছি তাছাড়া আছে ব্যাম্বু ইউটিলিটি প্রোডাক্ট মানে অফিসের নিত্য ব্যবহার্য যেমন ল্যাপটপ স্ট্যান্ড তারপরে এখানেও দেখা আছে আমাদের স্টলেও দেখতে পাবেন অনেক কিছু আছে ল্যাপটপ স্ট্যান্ড আছে টেবিল অর্গানাইজার আছে এরপরে ওয়াল হ্যাঙ্গিং তারপরে ল্যাম্প ল্যাম্প স্ট্যান্ড এগুলি আমরা মানে অফিস ব্যবহার্য সামগ্রী তৈরি করছি তাছাড়া আমাদের এখানে আছে ব্যাম্বু অর্নামেন্টস বাঁশের উপর ভিত্তি করে গয়না তৈরি করা হচ্ছে এবং ব্যাম্বু ম্যাট প্রোডাক্টস প্রথম ম্যাট বোনার পরে সেটাকে আবার সেলাই করে বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে তো এই ধরনের প্রায় সাত আটটা আইটেম আমরা এখন তৈরি করছি আর কি অর্নামেন্টসের কথা বলছিলেন এখানে যে কোনো একটা এজ গ্রুপকে টার্গেট করা বা ধরুন না বিশেষভাবে যারা নতুন প্রজন্মের বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে যদি বলি যে ট্রেডিশনাল যে লুক থাকে একটু আগে বলছিলেন মাটি দিয়ে অর্নামেন্টস তৈরি করা হচ্ছে বা বাঁশ বেতে ত্রিপুরা রাজ্যের যেটা ঐতিহ্য সেই সেই এই বিষয়গুলো নিয়ে একটু যদি স্পেসিফিকলি অর্নামেন্টসের ক্ষেত্রে আমরা মানে ধান দিয়ে করি চট দিয়ে করি মাটি দিয়ে করি প্লাস বাঁশের দিয়ে করি তো প্রথম আমরা ভাবতাম যে সোনার গয়নার প্রতি কিন্তু এখন আর সেরকম আকর্ষণ নেই মানুষের মানে যারা খুব ট্রেন্ডি এবং টিনেজ যাদের তারাও খুব পছন্দ করছেন এবং মিডিল এজ অনেক মহিলারাও আমাদের গয়না কিনে নিয়ে যাচ্ছেন তো একটা মানে বিভিন্ন ধরনের ফ্যাশন এখন মানুষ সবাই ক্রেতা দূরস্ত মানে ফ্যাশন দূরস্ত হয়ে গেছেন সবাই তো আমাদের জন্য সেটা খুব ভালো এবং সিটি সেন্টারে আমরা গিফট আইটেম হিসেবে কিন্তু প্রচুর আমাদের বাঁশবেতের শিল্প সেটা কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের নিজস্ব একটা নিজস্বতা রয়েছে এই এর মধ্যে তার পাশাপাশি এই অর্নামেন্টসগুলো তৈরি করার ক্ষেত্রে বা মডার্নাইজ করার ক্ষেত্রে বা নতুন রূপে বা নতুন আঙ্গিকে এগুলোকে মানুষের সামনে তুলে ধরার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজ্যের যে কালচার রয়েছে বা ওইখানকার যে কৃষ্টি সংস্কৃতি অনুযায়ী যে অর্নামেন্টসগুলো তৈরি হচ্ছে সেটার কীরকম প্রভাব পড়েছে বা কীরকম ইম্
আমরা যেমন ফ্যাশন জুয়েলারি আছে সেটা আমরা দেখেছি সেখান থেকে আমরা ফিউজন প্রোডাক্ট তৈরি করার চেষ্টা করেছি যেমন বাঁশের সঙ্গে অন্য কিছু মিশিয়ে টেরাকোটাই হোক চটই হোক বা ধানই হোক শুধু বাঁশ না এটার সঙ্গে অন্য কিছু মিশিয়ে যদি আমরা অন্য কিছু করি তাহলে লুকটাই অন্যরকম হবে তো যেমন ট্রেন্ডি ফ্যাশন জুয়েলারি আসছে এখন তার সঙ্গে পাল্লা দিতে গেলে আমাদেরও আমাদের ট্রেন্ড চেঞ্জ করতে হবে সেই ট্রেডিশনাল জিনিস নিয়ে বসে থাকলে আমাদেরও চলবে না তো আমরাও আমাদের মানে ফ্যাশন অনুযায়ী আমরাও আমাদেরকে পরিবর্তন করছি এবং নতুন নতুন ডিজাইন তৈরি করছি মেলার আজকে দ্বিতীয় দিন আরও অনেক দিন বাকি রয়েছে ফেব্রুয়ারির দশ তারিখ পর্যন্ত মেলা চলবে প্রায় আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে চলে এসছি মেলার শুরুর দিন এবং আজকে মিলিয়ে কীরকম ফিডব্যাক পেয়েছেন এবং আগামী দিন দিনগুলোতে বা যে যে কদিন বাকি রয়েছে মেলার সেই সময়ের মধ্যে কীরকম ফিডব্যাক পাবেন বলে আপনি আশা করছেন আমাদের তো বরাবরই মেলাতে খুব সেল ভালো হয় সেই আশাতেই আমরা আসি এবং মেলা মানে তো সবাই সবার মিলন এবং সবাই এসে জায়কার স্টল খুঁজে যখন তখন খুব ভালো লাগে মানে এখন আমরা মানে মেলাতে পার্মানেন্ট হয়ে গেছি মানে সবাই খুঁজে জায়কার স্টল আছে কি না তো সেটা শুনলেও ভালো লাগে তো মেলাতে মানে ভালোই বিক্রি হচ্ছে আমাদের গত মেলাতেও প্রায় তেরো চোদ্দো লক্ষ টাকার বিক্রি আমরা করেছি সরস মেলাতে তো এই মেলাতে ইন্ডাস্ট্রি ফেয়ারে আরও বেশি বিক্রি হবে সেটাই আশা করি আর একটা কমন একটা প্রশ্ন যে প্রশ্নটা আমি বেশিরভাগ করছি ডিমোনেটাইজেশন নিয়ে কিন্তু একটা এফেক্ট পড়েছে ডিমোনেটাইজেশন নিয়ে কি মেলার বাইরেও ক্রাফটস অ্যান্ড মোডের যে আউটলেট রয়েছে সেখানে বিক্রি থেকে শুরু করে বা এখান এখানকার কোনো প্রভাব পড়েছে কি বা প্রভাব পড়বে বলে মনে হয় আপনার সেরকম তো কিছু বুঝলাম না কিন্তু আমাদের মানে কাজের ক্ষেত্রে একটু প্রভাব তো পড়েছেই মানে আমরা আগে যেভাবে আর্টিসানদের হাতে আমরা টাকা তুলে দিতে পারছি না মানে সেক্ষেত্রে অ্যাকাউন্টে যাচ্ছে অ্যাকাউন্টে যেতে হয়তো বা কিছু সময় লাগতে পারে নতুন নতুন এসব হচ্ছে তো অনেকে অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেও এতটা জানে না স্মার্টফোন নেই সব সমস্যা হয় কিন্তু আমরা ওদের এখন শেখাচ্ছি এগুলি মানে যুগের সঙ্গে তো আমাদের চলতে হবে যেটা নিয়ম সেটাই করতে হবে সমস্যা থাকা সত্ত্বেও আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং করব আশা করি আর ডিমোটাইজেশনের মেলায় তো বিক্রির ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব তেমন পড়েনি আমাদের ভালোই সেল চলছে শেষ প্রশ্ন প্রশ্ন নতুন আমরা ওইটা নিয়ে আসলাম আমাদের ক্যাশ ওই যে সুইপ মেশিন নিয়ে আসলাম শেষ প্রশ্ন নয় ঠিক ত্রিপুরা রাজ্যের যারা মানুষ এখনও যারা ক্রাফট অ্যান্ড মোর সম্পর্কে জানেন না বা এই উদ্যোগটা সম্পর্কে জানেন না শুধুমাত্র ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের জন্যে বা ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের জন্যে নয় মানুষকে স্বাবলম্বী করে তোলা পাশাপাশি যারা বিশেষ করে উপজাতি অংশের মানুষ রয়েছেন গ্রামাঞ্চলে যারা বসবাস করছেন পাহাড়ি অংশে যারা বসবাস করছেন তাদের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে তাদের স্কিল ডেভেলপমেন্টের মধ্য দিয়ে তাদের উন্নতির দিকে কিন্তু তাদের হাতে হাত রেখে এগিয়ে যাওয়া এই বিষয়টা থেকে রাজ্যবাসীর কাছে কি বলবেন কি বার্তা থাকবে ক্রাফটস অ্যান্ড মোর বা জায়কা প্রজেক্ট আমি বলবো আপনারা বেশি করে এই সমস্ত জিনিস কিনুন তাতে যারা এই জিনিসটা তৈরি করছে তাদের একটা বিরাট সাহায্য হচ্ছে প্লাস আমি বলবো ট্যুরিজমের ক্ষেত্রেও যদি ওরা যদি আসেন এবং আমরা কিভাবে কাজ করছি কিভাবে জিনিসগুলো তৈরি হচ্ছে সেটা একটা ট্যুরিজমের অংশ হিসাবে দেখানো যেতে পারে শুধু কেনার ক্ষেত্রে নয় আসুন ওদের সাথে কথা বলুন ওদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে জানুন এবং ওরা যেভাবে কাজ করছে ওদের কাজে যদি আপনারা যে জিনিসটা কিনে নিচ্ছেন সেটা তৈরি করতে যে কতটুকু শ্রম যাচ্ছে মানে কত একজনে এই জিনিসটা কিনলে যে তার কতটুকু উপকার হচ্ছে মানে আপনি হয়তো একটা দশ টাকা জিনিসই কিনলেন সেটা সেটা থেকে পাঁচ টাকা ওর কাছে চলে যাচ্ছে তো ওর যে সেটাতে যে কত খুশি হচ্ছে সেটা ওর সাথে শেয়ার করুন তাহলে আপনাদেরও ভালো লাগবে আমি ভাবছি যে আপনারা আরও বেশি করে আমাদের স্থানীয় জিনিস কিনুন এবং যারা এটা তৈরি করছে তাদের উৎসাহিত করুন অবশ্যই শিল্প বাণিজ্য মেলায় যে কটা দিন বাকি রয়েছে তার জন্য কি বলবেন মানুষ সবাইকে তো আসতেই হবে মেলাতে তো সবাই আসবেন মেলায় আনন্দ হবে কেনাকাটা হবে এবং আমাদের যারা উপজাতি মানুষ যারা এত শ্রম দিয়ে আমাদের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন সহযোগিতা করছেন ওদের জন্য সবার জন্য বলবো যে আপনারা আসুন এবং ওদের থেকে ওদের এই জিনিসগুলো দেখুন কিনুন এবং আমাদের এভাবেই আপনারা সাহায্য সহযোগিতা করুন সব সময় অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং যেটা বলছিলেন ক্রাফটস অ্যান্ড মোরের এডিশনাল ডিরেক্টর ব্রতুতি পুরো কায়স্থ ছিলেন আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ এবং যে বিষয়টা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় ক্রাফটস অ্যান্ড মোর রাজ্যের যে ঐতিহ্যবাহী বাঁশ এবং বেতের শিল্প রয়েছে এই শিল্পটাকে তুলে ধরার পাশাপাশি নানান রকম অন্যান্য আইটেম টেরাকোটা থেকে শুরু করে অর্নামেন্টস এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় জিনিস তারা কিন্তু এই ক্রাফটস অ্যান্ড মোরের যারা কর্মী রয়েছেন তারা কিন্তু অক্লান্ত পরিশ্রম করে এবং এই উদ্যোগের সঙ্গে এ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাক
উপহারই বলা যায় উপহার স্বরূপ কিন্তু আমাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন আজকের মতো আমরা এই অনুষ্ঠানে থামছি আগামীবার আগামী পর্বে আবারও নতুন একজন অতিথিকে নিয়ে নতুন একটি নতুন উদ্যোগ নিয়ে আমরা আবারও আপনাদের সামনে হাজির হব ততক্ষণ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং অবশ্যই দেখতে থাকবেন আকাশ ত্রিপুরা নমস্কার Craftsman.